Dark Fantasy and Kerala Matrimony presents Behind Woods Digital Tunes supported by Joel Lucas Quality Food Products and Vivel. Sunfish Dark Fantasy. Oro Hridayathinte Fantasy. Kerala Matrimony. Biggest matrimony service for Malayalis. Joel Lucas. World's favorite jeweler. Quality food products. Sarvaguna Sambandam. Quality Sambar. New Vivel Vedvidya. Ancient Secrets for Timeless Beauty. Yen iridi aidam naan. Naan veelven endru ninaithaayo. Malake. Tamil Nadu token license undu. Adu soikkan enak rice. Yeah. എന്നൊരു <laughs> 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 എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാരാ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ടൈം ടു ജഡ്ജ് മീ യു ഡോ ഹാവ് ദ ടൈം ടു ലവ് മീ എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എനിക്ക് അറിയാം എന്ത് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായാലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ആളാരാണ് ഇപ്പൊ <laughs> 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 നമുക്കൊരു ഹിയോർ ഷി ഗെയിം റൗണ്ട് നടത്തിയാലോ ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത റൗണ്ട് നടന്ന് പറയുന്ന പേര് ഹിയോർ ഷി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രണയമുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണ ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഇവര് ഇവരാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇരുത്തട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇടഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഇടയിൽ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഷോക്ക് വരുമ്പോ ബ്ലാക്ക് പാന്റ് പോട്ട ഞാൻ ചെന്ന റോസ് തം പോതും നല്ലാ ഇരിക്കും അതാ ലാസ്റ്റ് അവസാന റോസ് ഇടണ്ടി വന്നല്ലേ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അവസാന ലോക തോൽവിയാക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ആർക്കാണ് ആൻസർ പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അവൽക്കറിയും എന്റെ പേര് പറയും ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൈവക്കാം അല്ല ഞാൻ പറയാം ഒരു കാര്യം പറയാം പറഞ്ഞോ ചേട്ടാ എന്താ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിപരമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ലോക തോൽവിയാകുന്ന ആരാണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനക്ക് അറിവിൽ മനസ്സ് വേണം മനസ്സിൽ അറിവ് വേണം എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സ് കൂടുതലാ പൊട്ടനായാലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഇത് രാജാവാണ്
നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും സമ്മതിച്ചു തരാത്ത ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാ അത് സമ്മതിച്ചു തരാത്ത ഒരാളാരാണെന്നോ എന്ത് എന്ത് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായാലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ആളാരാണെന്നോ എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ആവണെങ്കിൽ പുള്ളി വിചാരിച്ചാലും നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ പുള്ളി ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും രാവിലെ മൂന്ന് മണി വരെ അത് എന്റെ കൈ പട്ടി കടിച്ചിട്ട് പോലും എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റാ സ്ഥിതിക്കാൻ ജയിക്കാൻ ഇരുന്നതാ മൂന്ന് മണിക്ക് വലുപ്പം കൂടി എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര കള്ളക്കളി സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്റെ കൈ പട്ടി കടിച്ച പോലെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പട്ടി കടിച്ചു ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലില് പത്ത് ദിവസം എത്ര മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഇവ കാരണം ഞാൻ കാരണം ഒന്നല്ല പുള്ളി കാരണം ഞങ്ങളുടെ വാക്കിംഗ് ലൈഫിൽ എന്നോ മൂഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു വാ നമുക്ക് വാക്കിംഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഹീറോയിസം കാണിച്ചതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയപ്പോ ചേട്ട അത് കാണുന്നുണ്ടോ അത് കാണുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു ഇല്ല വാ വാക്കിംഗ് പോവാൻ ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ ലെവൻ ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു കൂർക്കമലി മാത്രം കേക്കണുണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ ഇരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഗ്രേറ്റ് ആണ് തന്നെയാണ് അതെങ്ങനെ ഇവര് അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചപ്പോ അതെന്താ ഏനെ പറഞ്ഞു അത് അതിന്റെ വികാരം ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നെ വിളിക്കാണ് ഏഹ് പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിച്ച് ഹലോ അതിൽ കൈ കൈ വായനത്തായി പോയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പലരെ വറ്റം അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും അവളെ വിളിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഭർത്താവിന് പട്ടിക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പട്ടിയുടെ വില വന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ വില ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം രൂപ ഹായ് ബാലചേട്ടാ ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ റൊമാൻറ്റിക് ആവുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കോ പ്രിയതമേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ വഴക്കിടുമ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ വഴക്കിടുമ്പോ ഉമ്മ കൊടുപ്പാണ് ചെയ്യുമ്പോ നല്ല സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളില് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാരാ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യപ്പോ ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെരി ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ടൈം ടു ജഡ്ജ് മീ യു ഡോ ഹാവ് ദ ടൈം ടു ലവ് മീ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡ്രസ് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു ഇത് വേണോ ഇത് മാച്ച് ആവുണ്ടോ മറ്റേത് വേണോന്ന് ചോദിച്ച് ആളാണ് വെരി ഗുഡ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണോ തിരിച്ചും 
ണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കില് ഈ ലോറി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നത് പോലെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നാരാ രണ്ടുപേര് പുള്ളി പക്ഷെ പല കുറ്റങ്ങളും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി അതിനെയാണ് പുള്ളി ചവിട്ടാറുണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടിക്ക എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് അയ്യോ എലിസബത്ത് നീ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ നടക്കും ഒരു പില്ല വെച്ച് ഭയങ്കര ഒരിക്കലും ആരെയും പുച്ഛമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ രണ്ടുപേർക്കും ഏറ്റവും <laughs> 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 I hold you in my arms I never said goodbye Someone tell me why Did you have to go And leave my world so cold Every day you seen and ask myself Something whispers in my answers You were not alone I am here with you though you're far away I am here to stay you are not alone I am here with you okay കരിങ്കല്ല് തോറ്റു പോകുന്ന എന്നാൽ കരിങ്കല്ലിനേക്കാൾ കട്ടിയുള്ള ഹൃദയം ആർക്കാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് കടികട്ടിയായ ഹൃദയത്തിലൂടെ ആരാണ് സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലായില്ലെന്ന് അതായത് ഭയങ്കര കഠിന ഹൃദയൻ ആരാണെന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രോൺ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കൈയിലിയ അകത്ത് വിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചോറ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ തലകരങ്ങി വീഴുന്നാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ദൈവം നീ നാർമല ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം വെയിറ്റ് പറ്റി വെച്ചിട്ടിരിക്കേ ചേട്ടാ ഇടയ്ക്ക് നികേഷ് കുമാർ സാറ് ചേട്ടനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നല്ലേ ബാലയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ തോക്കിന്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര മാസ മറുപടി പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാസാകും എന്നറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടികളാണോ 
അരഞ്ചുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത് ചോദി അല്ല പക്ഷെ മറുപടി ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇറങ്ങില്ലല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ തോക്കിന്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് റൈസ് ഇല്ല രാവിലെ അഞ്ച് മണി ആക്ച്വലി രണ്ട് മണി ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉറക്കം പറഞ്ഞു അതായത് രാത്രി അത്രയും പറഞ്ഞില്ല തലവേറെ പടം എനിക്ക് റിലീസ് ജയിലർ ജയിലർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പറയുമ്പോ ഇവര് പറയാ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്വഭാവല്ലേ ഭയങ്കര ഒരു ഡേഞ്ചർ ഡെവലാണ് കാരണം എന്താ പറയാ എല്ലാ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ശരി ആയി എന്റെ അടുത്ത് ഒരു റിവ്യൂ വരെ ചോദിച്ചു യാരുടെ ഫാൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ എം രജനികാന്ത് ഫാൻ ബട്ട് ലോകം അറിയുന്ന ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാൽ ചോദ്യം എവിടെയാണ് ദേർ ആൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല വീട്ടിലെതിരെയാണ് പത്മഭൂഷൺ പോലെ ഒരാള് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റ് കണ്ണൻ ചൊല്ലത് മിലിറ്ററി അത്ര അത്രയും വലിയ ഒരാളെ ഒരാൾ കളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് നിർത്തണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സജഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഡെസിഷൻ യുവാക്കളുടെ ഹരമായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കോമഡി ആയോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പടം കണ്ടിട്ട് പിന്നെയും എന്നോട് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും കോമഡി ആണോ സീരിയസ് ഓ മൈ ഗോഡ് അതിനകത്ത് ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ അവസാനം ആയുധം ഞാൻ മൈ ലാസ്റ്റ് വെപ്പൺ ഇസ് മീ എന്നെ ഇന്ത ലോകത്ത് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനമ്മാവും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ഭൂമിയെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൈ വെപ്പൻ ലാസ്റ്റ് വെപ്പൺ ഇസ് മീ എന്റെ ഇരുതി ആയുധം ഞാൻ നാൻ വീഴുവേൻ എന്റെ നിനയ്ത്തായോ നിങ്ങള് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇവരെല്ലാരും ഈ മാസ് ഡയലോഗ് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ട് പാടാറില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ടായിരിക്കും വീട്ടിലെ ഈ ജോലി എടുക്കാറുണ്ടോ ഈ തരക്ക് കൂട്ടാറുണ്ടോ ചുമ്മാ കേക്ക ചുമ്മാ കേക്ക വീട്ടില് തറ കൂട്ടാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ 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 കുട്ട് ഇപ്പൊ ഫാന് അത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തറയും ഫാനും കൂടെ കുട്ടു ആ എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇത്രയല്ലോ വീട് പണിയെടുക്ക് അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിച്ചോളാം ആ പാട്ട് എല്ലാരോടും ഒന്ന് പാടിക്കോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാൾ പറയോൻ നന്നായി പടി ഞാൻ പറയില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കള്ളം പറയില്ല ബട്ട് ഇപ്പൊ പാടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും നന്നായി പാടിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലില് കിടന്ന സമയം സെന്റിമെന്റ് അല്ല ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു 
இப்பற சைடும் தெரியாம இருக்கல இப்பற சைடும் தெரியல வேதனை இது சிரிக்கம் பாடல ஃபீலிங்ஸா அலை யாவே இது ரெண்டு டே வினோது ஓ சுபாவம் தானடா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் 24 ஆயிரம் பர்னி சிரிக்கு இல்ல அதுபோல சிரிச்சு இந்த சைடுல தெரியாம இருக்கல இந்த மட்டும் பயங்கர பெயின் இப்படும் பெயின் உண்டு இட்ஸ் a major surgery அப்போ கண்ணு திறந்து என்ன நோக்கி கொண்டே இருக்கு விஷயம் <laughs> 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 ஜீரோ பர்சன்ட் சான்சஸ் எனக்கு ரீல் லைஃப் வந்ததுன்னு இப்போ தெய்வம் திருச்சி கொண்டு வந்தோம் அப்போ பெயின் கொடுக்கல இந்த மாதிரி நான் நான் இவர்கிட்ட சொன்னேன் அதில் தொட்டு முன் பண்ணு என்ன இருந்தாலும் என்ன தெய்வம் காத்தோலும் எந்த காயமான போதும் என் மேனி தாங்கி கொள்ளும் மாயம் என்ன பொன் வானே சென்றேனே எந்தன் காதல் என்னது ஜுவல்ட்டி